Hello, hi, welcome to Edupod and a very warm, hearty welcome to our English series. Makle, any Karaningali class here to only begin the summit. Only to stress in the motor patch in the Kanadaka regular, Ningle Vijarichole, Ningle Planji the Volum no telepo portions to complete a patti to Navala. So, one other pattern, one other corona summing under number three with a Kavida Noki to Aram. Mother to son. Mother to son. So, one exam point of view, what you think about it? That's not what I'm talking about. That's not what I'm talking about. I'm explaining it. So, no more further ado. Let's go to chapter. Mother to son. This is written by one of the most famous American poet, Langston Hughes. That's what I'm talking about. Langston Hughes. This is the first time. One conventional American language, American English. This is the first time. One Afro-American dialect. That is a slang. We are going to read it. And it is in free verse style. If you are a rhythm, a rhyming scheme, or a style, it is in free verse style. And it is a monologue. It is a dramatic monologue. What is a monologue? Yang dua-dua samsari kita pun, nama lebari ulle dialog yang lebari ulle. Aduh, kalau orang alam matre samsari kita ni, nanti nama lebari monolog. Ini nada gaya maya, dramatik aya, orang monologan. So, ini kawida ini lantah parain ni nak. Yang mana tu monologan ni kawida ni, orang alam matre samsari kita ni lolo. Ah, samsari kita ni tu orang amma ya. Orang Afro American mother an, nama kita kawid ini speaker an orang. Ah, ama, tanda magen paranya orang kena, korang cek life for days gel. Jiwa tu ni, baca ya ya, ya dar tinggal, hati lu nama kita kawid. So, in dah an kawid ini lebaran. Well, son, I'll tell you, life for me ain't be no crystal stairs. Ada, jiwa tu mana lebaran itu, ini kenapa iri ni lla? Orang paling gawani iri ni lla, nama lebaran. Yang dah paling gua orang yang tu desi kene. Nampol paraya orang ni le. Jiwatan tu orang ini tu, urut cawut tu badi anu. Moga lelu tu, thar tu la, cawut tu badi anu tu paraya ni le. Ibu tu paling gua orang ni orang tu desi kene dah rio. Jiwatan tu lelal sugangan la anu, easiness anu, comfort anu. Enja jiwatan tu orang ini tu, itu nu airi ni le. Ada terlupa la airi ni le. Ada ter comfortable airi ni le. Nampol paraya ni tu. It's had tax in it. Adil kurta ani galan dairenu and splinters, maracci lagalan dairenu and boards torn up. Jiwa da magen na koni padi galile palagagal paladum. Ila gi pona dairenu torn up. Raya itu jiwa da tila la challenges ini anu bodo deshi ganada. Prasnangan la anu deshi ganada and places with no carpets on the floor. Ibu da carpet itu desi guna da, jiwat itu lelal saugiri ngelom, luxury katanya anu desi guna, adu unnu air ni lelai de jiwatam, pinenda air nu, bear, shunyi mai air nu inde jiwatam. Eh dar tu dila wada shunyi da nu wari nu, elar tu dila shunyi da air nu, inne unnu snehi kano, kari dali nu, inde kari ngel aneshi kano, uriu manusia nu unda air nu lelai, inde jiwat dila sugamo, saugiri ngelom, luxury, atom beri ngelom, unnu dani inda air nu lelai, inde jiwatam shunyi mai air nu elar tu dila. But all the time has been a climbing on and reaching landings. Itre yokka prasnengal enda item, itre yokka tiangangal saikendi wonder item. Jiwida magen aku koni padi galat terim. Yian kairi konde eri kia erino. I has been climbing on and reaching landings. Enda landings wonder deshi kena. Nama kita em koni padi galat or structure ala. Ini kena molo to pinner landing wero. Molo to pinner landing wero. Ibu ada landings wonder deshi kena enda nariyo. Walar e tumbler e ya. Talkaliga Maya, safe zone gelar, lain comfort zone itu macam temporary comfort zone gelar yang nama kita ini boleh kita ada landing sendiri boleh kita ada, okay? Wah, walaupun talkaliga Maya, temporary ayat la landings comfort zone gelar, ini dia jiwat itu lindai itu, and turning corners, walaupun apa perdiksi itu Maya, wajib tiri bukan lindai itu, ini dia jiwat itu lep, and sometimes going in the dark. Enda tu desh kena. Ibu dark kan tu desh kena le. Arah villa ini mana? Agnya deh ana. Celah sami itu ini ke enda cegana nariila. Arah villa kena nariila. Engotu pohon nariila. Completely dark kan? Agnya deh ana. Arah villa ini mana? Where there ain't be no light. Light enda celah enda wade. Walicu unda enda tu desh kena. Jiwa tu lela pradiksha gale ana. Walicu unda desh kena. Jiwa tu lela enno tu guide ya ano. Ini kiri pradiksha nalga ano. Uli walicu unda iri nila. Aru unda iri nila. So boy, don't you turn back. Itreka perasnengal berium. Itreka sahikendi berium ni nikke. Paksa uri kelum. 
ഒരിക്കലും നീ ജീവിതത്തിൽ താഴേക്ക് പോകരുത് ഡോണ്ട് യു ടേൺ ബാക്ക് പുറന്ത് പുറകിലേക്ക് നോക്കി പുറകിലേക്ക് തിരിയരുത് ജീവിതമാകുന്ന ആ കോണിപ്പടികളിലേക്ക് മൂവ് ഫോർവേഡ് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് മാത്രം പോവുക ഓക്കെ ഡോണ്ട് യു സെറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ് ജീവിതമാകുന്ന ആ കോണിപ്പടികളെ ഒരിക്കലും നീ താഴേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നാ പറയുന്നത് കോസ് യു ഫൈൻ ദ സ്കിൻ ദ ഹാർഡ് ജീവിതം ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് അങ്ങേറ്റം പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് തോന്നാം ഡോണ്ട് യു ഫോൾ നൗ നീ ഇപ്പോൾ വീണ് കൊടുക്കരുതെന്നാ പറയുന്ന അമ്മ ഫോർ ഐ സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഹണി ഐ സ്റ്റിൽ ക്ലൈംബിങ് എടാ നീ എന്നെ നോക്ക് എൻ്റെ മോനെ എൻ്റെ മുത്തെ നീ എന്നെ നോക്കടാ എൻ്റെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഞാനിപ്പോഴും ആ ജീവിതമാകുന്ന കോണിപ്പടികൾ അത്രയും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് and life for me ain't been no crystal stair aavarthi chaavarthi chaavarthi chu parayunu jeevitham ennu parayunathu enikku oru palungu govani aayirunnilla adathra sugalla aayirunnilla adathra comfortable aayirunnilla adathra luxurious aayirunnilla pakshe jeevitham aaguna kodipadigale njan munnotte 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 maatramaanu kerikondirunnathu ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ മകന് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കവിതയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഷ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു പരിക്കൻ ഭാഷയിലാണ് ഒരു റോ ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മുടെ അമ്മ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്ലാങ് അപ്പോൾ ഒരു ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ഡയലക്റ്റാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കവി കവിത പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ മദർ ടു സൺ ഇസ് എ പോയിട്രി റിട്ടൺ ബൈ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സ് ഇൻ ദ ഏർലി ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ച്വറി ദ സ്പീക്കർ ഇൻ ദ പോയം ഇസ് എ മദർ ഹു ഗിവ്സ് അഡ്വൈസ് ടു ഹർ ബിലവ്ഡ് സൺ അതായത് മകന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് സാരോപദേശത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണെന്ന് നമ്മുടെ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ പോയിറ്റ് ഓപ്പൺസ് ദിസ് പോയിം ബൈ പ്രസൻറ്റിങ് എ മെറ്റഫർ ബിറ്റ്വീൻ ദ മദേഴ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് എ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റേ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഷോ ദാറ്റ് ഹർ ലൈഫ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഈസി ജീവിതം എളുപ്പമായിരുന്നില്ല എന്നെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതം പറയുന്നത് ഒരു പളുങ്കു കോവണി ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ as we can see in the next stanza it's a tax in it and splinters again the poet use a metaphor to compare tax and splinters in the stakers to problems and difficulties in mother's life ammayde jeevithathil undayirunna prashnangalum challenges ne venu tax and splinters ondu uddeshichathu tax koorthaanigal splinters marachilugal ഓക്കെ ഇത് രണ്ടു എന്താണ് ammayde jeevithathile prashnangalum challenges ondu uddeshichunnu the mother seems to have born in the poverty as the poem goes like and boards torn up and places with no carpets on the floor then the mother say but all the time as has been a climbing on showing that no matter what she what she faced she keeps moving forward and climbing the stairs ammayde jeevitham illaimil ninnayirunnu daridrathil ayirunnu adanu uddeshikkunnathu endu എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്വറിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ പലകകൾ ഇളകി പോകുന്നതായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഇല്ലായ്മയാണ് അമ്മയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും അമ്മ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ടില്ല അമ്മ ആ കോണിപ്പടികളെ മുന്നോട്ടാണ് നടന്നത് ഓക്കെ ദ മദർ ആൾസോ അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് സംടൈംസ് ഗോയിങ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് വോ ദർ എൻ ബി നോ ലൈറ്റ് this line represent the low moments of her life when she was feeling down and feeling like there was no hope for her chala samayathu naan irittilai povarund enna onnu naikano enikku vali kaanichu tharano oru velichum oru pratheekshayum undayirunnilla so boy don't you turn back don't you sit down on the stairs jeevithamaguna konipadigalil nee tirinju nadakkarudu munnotte munnotte maatram she gives her son another advice to give up not to give up um when things go wrong she say i still going honey i still climbing the mother motivates her son to never give up despite any failures in his life she encourages him to move forward just like what she did adayathu sonda ammaye pole jeevithathile endokka prashnangal vannalum nee munnotu maatram povuga ennu oru upadesham aanu amma pagarnu kodukkunnu mother to son poem is a short free verse poem nan thodakkathile nammal mention cheyadana it's a free verse poem that has no regular rhythm there no rhyming scheme onnulla the language that that the poet use uh, is a colloquial language or conventional american language alla use cheyidirikkunna american english alla use cheyidirikkunna an informal language give an impression that the mother is less educated and probably came from the country side ammayda amma evada ninnaanu varunathu ammayda oru socio economic background endanannu krithyamayittu parayunnunde endilude 
അമ്മ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഭാഷയിലൂടെ അതിനുവേണ്ടി വളരെ ബോധപൂർവ്വം യൂസ് ചെയ്തതാണ് ആ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ഡയലക്റ്റ് ആ റോ ആയിട്ട് അമ്മ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കവി അങ്ങനെ ഒരു ഡയലക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ പോയിറ്റ് ആൾസോ ടെൻസ് ടു യൂസ് ആഫ്രോ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ഐ എസ് എ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ഈസ് വിച്ച് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഷുഡ് ബി ഐ ആം അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ ആം എന്ന് വരുന്ന അർത്ഥമാണ് എന്ത് ഐ ഈസ് അതിന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്താണ് ഐസ് ഐസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ വൺ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ദ മദർ വാസ് അൻ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഏർലി ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ദ ദേ വർ ഫ്രീ ഫ്രം സ്ലേവറി ദർ ലൈഫ്സ് വർ സ്റ്റിൽ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അതായത് നമ്മളോട് ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് കവിത നടക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ സമയത്ത് സ്ലേവറി സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്നത് അബോളിഷ് അടിമത്വം അബോളിഷ് ചെയ്തെങ്കിൽ കൂടെ അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് ജീവിക്കുക എന്നത് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു എന്നാണ് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കവിതയിൽ പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണോ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് അത് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നിങ്ങളെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് എക്സാം എഴുതാം സോ ടിൽ ദെൻ അടുത്ത അടുത്ത കവിതയും അടുത്ത കവിതയുടെ അപ്രിസിയേഷനുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ലക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ബൈ ടേക്